Hi, good evening. Good evening. How are you? I'm fine, thanks. Amazing. Excellent. And are you ready for the final exam? No. <laughs> <laughs> and why not? Tell me, why yeah, aren't you ready? Ya terminé, ya terminé este, la plataforma. Excellent. Ya terminó. Sí, el lunes. Ah, vaya, este, permítanme. Solo quiero, ok, aquí está. Este, ¿y la ha revisado en los últimos días? Sí. Ok. El lunes todavía no podía descargar el, 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 el diploma, pero ahora sí ya, ya pude. Ok, excelente. Um, ok, les preguntaba hasta cuándo la había visto, ¿verdad? Because we submitted the feedback for the part B of the final exam and that was fixed. Dimos lo que es la retroalimentación de la parte B del examen final y ya está arreglado, ¿verdad? Entonces ya se modificó todo eso, ¿verdad? Para volver a hacer el ejercicio en el caso les haya salido equivocado, ¿verdad? Porque ya está todo bien. Ok, entonces, este, yo ya lo había hecho así como me daba, las, o sea, la semana pasada creo que estaba mal, entonces Ajá. lo vuelvo a hacer eso. Si gusta, Aunque me sí. parecía que había terminado todo. Sí, perfecto. Ya lo vamos a ver de hecho también, así que okay. no se preocupe. Bye. Ok, so we are going to begin, but before that. Let me check. Okay, so here it is. Okay, how many people do I have? Four. Okay. Solo cuatro tengo ahorita. Bueno, vamos a iniciar entonces. Okay, um, the first part of this final exam is a listening activity. So you can see that we're going to listen to Helen and Mark's conversation. And then you're going to choose the best answer for those questions, okay? Algo que yo recuerdo les decía para el midterm es que una forma fácil para saber qué es lo que vamos a responder es leer la pregunta y las opciones que nos dan. For example, we have number one that says, where are Helen and Mark going? Um, let me see. Janet, can you read the options, please? A van in a department store, a van in a gas station, a gas station in a department store. Thank you. Number two, where is Smith Department Store, Mauricio? Sorry, but we cannot hear you. Where is the department store on Second Street on the corner of Fifth and Ninth? On Ninth, getting it on Second. Okay, thank you. Number three, how do you get there, Isael? Wall up second to nine, turn left. Walk down second to nine, turn right. Wall up second to nine, turn, turn right. Okay, thank you. And question number four, Ernesto. And um, what is Mark? Going to buy. No, no, no. 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 
no escuché el audio ahorita. No, solo estamos leyendo, ya vamos a escuchar el audio. Ah, ok. Ok, y las opciones, Ernesto. Ah, ah, esto no escuché entre los tantecitos, pero es a uh, sweet su, suer, sweatshirt, sweatshirt, a tie, a sweater, sweater, sweater. Sweater. Okay, thank you. So now that we have read the questions and the possible answers, we are going to listen, okay? So let's begin. Units 13 to 14 quiz. Part A. Listen to Helen and Mark's conversations. Check the correct answers. One. Hey, Mark. Where are you going? Oh, my father's birthday is on Saturday. I need to buy him a present, so I'm going to Smith's department store. Are you going to drive there? No, I don't have any gasoline in the car. I'm going to walk. You know, I need to go to the bank. It's not far from Smith's. Can I come with you? Sure. Okay. So now that you have listened to this conversation, what is the answer? Where are they going? Yes? A bank and a department store. Okay, thank you. Let's listen to the second conversation. Two. Uh-oh, I think we're lost. Where's Smith's department store? I'm not sure. I usually drive there. Do you know where it is? No, not really. Well, I think it's on 2nd Street. No, it's not. We're on 2nd Street now. I think it's on Main. You're right. It's on the corner of 1st and Main. Three. Um... Okay, so number two, tell me, where is Smith Department Store? On the corner of First and Main. Okay, excellent. We have the next one. How do you get there? Let's listen. We get there from here. Well, we're on second now, right? Yeah. So we just walk up second to Main. Are you sure? Yes. Then we turn right. It's down the street on the left. Four. What do you... Okay. What a second to me. Turn, turn right. Okay, excellent. And the last one. What is he going to buy? Going to buy for your father. I'm not sure. Maybe a tie? Oh, no, not a tie. No? Then what? How about a nice sweater? Look at these sweaters here. Oh, they are nice. I think I'll get him one. Thanks. Okay, so what is he going to buy? A sweater. A sweater? Seguros? Yes? Yes. Yes. Okay. Excellent. Uy, me dice parcialmente correcto. ¿Por qué? ¿En cuál nos equivocamos? Ajá. Es la tercera. Sí. Walk up or walk, walk, walk down. Up. Okay. Right, porque no me dicen. Let's see. Okay, now we have it. Everything correct. Excellent. Vaya, imagínense que estamos. O sea, que ustedes me dejan perder, ya vi. Okay. So, we're moving to the next part. 
Okay, this is the one that I was telling you that was modified. Esta es la parte que les comentaba que ha sido modificada. ¿verdad? Sí, porque como me comentaban ustedes el día martes, habían algunos errores en, la, en el cual las respuestas no coincidían con lo que se nos estaba preguntando o pidiendo. So let's see and check now. Okay, so let me share this with you. And here it is. Okay, so you can see that number one says the department store is Main Street. The options that we have are across from, on, between, next to, on the corner of. So I can, you can see that I have here the department store. So what is the answer going to be? Uh -huh. On. On. Segura? Yeah. Okay. Let's see. 1.1. 1. 1. The gas station is the hospital. I'm going to the map. I have here the gas station and I have here next. the hospital. Uh huh. The next two. Next two. Uh, no, 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 teacher. Uh huh. Across from. Across from? Yes. Let's look. Okay, acá está the gas station, and here we have the hospital. Okay, so you said that it is across from. Okay, vamos a revisar luego. Then we have the department store is the bank. So let's see. I have here the department store, and I have here the bank. So, what's going to be your answer? Next two. Next two. Next two. Okay, seguros. Yes. Okay. Then we have the bank is the department store and Maria's restaurant. Okay, I have here the bank, the department store, and Maria's restaurant. Between. Department between mm. yes between okay mm. okay we're going to check and the last one says the restaurant is main street and green avenue this is the restaurant so where is it On the corner of. On the corner of. Okay, seguros? Yes. Yes. Okay, 100% seguros? Yes, yes, yes. Okay, excellent. So let's check. Okay, perfect. Um, ¿Alguna pregunta hasta acá? Realmente es, cambiaron varias preguntas, ¿verdad? Sí, correcto. Bueno, más que todos los lugares. Porque sí, yo me acuerdo que aquí decía Green y no sé qué. Una calle, algo así que mencionaba Green Park. Correcto. Y nos quedábamos así que, ¿y dónde está? Sí. ¿O qué se hizo? Y no estaba, ¿verdad? De hecho, hubo un estudiante en otro grupo que me decía, teacher, yo lo busqué y nunca vi dónde estaba. Entonces, dimos lo que es el, la retroalimentación de ello y en la tarde me estaban respondiendo que ya lo habían modificado, ¿verdad? Más que todos los lugares, porque sí, yo recuerdo que no estaba lo que era gas station, hospital, um, me acuerdo que tampoco estaba lo que era el banco. Entonces, sí. Fueron varias cosas. Fueron varias hice. preguntas a reformular. Yes. And thank you. Okay, thank you. 
No, a ustedes, gracias, porque ya veo que están poniendo atención y están ahí pendientes de todo, ¿verdad? Y créanme que eso se les agradece bastante. Ok. Ok, um, I just have a question before we continue. ¿Ya todos terminaron la plataforma? Yo ahora la terminé. ¿Ahora la terminó? Yes. Ok. Estoy a un 20% de terminarla. ¿A un 20%? Yes. Va, pero ya es poco. Sí, realmente ya. Hoy lo termino. Ok. Veamos. Los demás. Me cierra la plataforma. Sí, hasta la medianoche tenemos. Entonces, Entonces rápido te... la han cerrado, ¿verdad? Yo me acuerdo que a veces hasta domingo llega. Yeah. No. Sí, sí, generalmente se deja unos días más, ¿verdad? Pero como ustedes ya están para iniciar el siguiente módulo, se, se ha dado hasta ahora, ¿verdad? Para que inicien el siguiente ya cabal con lo que vamos, o con lo que ustedes van a estudiar, ¿verdad? Okay. Y no vayan cargando la, las actividades del módulo anterior. Y los datos para, digamos, el nuevo grupo de WhatsApp, la nueva sala, ¿cuándo enviarían el domingo? No, yo creería que eso más tardar el día el lunes estarían enviándoselos. ¿Ya todos entregaron documentación? Sí. Yes. Ok. Sí. Sí. Va, perfecto. Sí, lo más probable es que sea el día lunes o les preguntaría mañana. Mañana sábado y les estaría notificando, ¿verdad? ¿Cuándo es que les van a enviar la información? Gracias, teacher. A ustedes. Ok, so we're going to continue. Sigamos entonces. Ok, so the next part that we have on the final exam is to select the best answer. You can see we have there five questions and those are the ones that we are going to be working with right now. So question number one, Arely. Where are your parents born in the U.S.? U.S. Abuela! The, uh, no, they weren't, my parents were born in Japan. Okay. Segura? Sí. Okay, thank you. Mauricio, number two. Where the Uh-huh. I grew up in Tokyo. Okay, I grew up in Tokyo. Thank you. Janet, number three. Who was your first English teacher? My first English teacher was Mr. Satsu. Okay, thank you. Um, let's see, number four. Um, Ernesto. Uh, when did you come um, to next to New York? And what was this your answer? 
Uh, I came can, to live New York in, in 1998. Okay. And the last one, Sylvia. Silvia. Okay, so we're going to have, yes. Silvia, can you read number five, please? Yeah. How was your first day in the US? Okay, and the answer? It was a little scary. Okay, thank you. Um, hasta acá. Está todo claro. Hay alguna duda o pregunta? En la tercera pregunta, la respuesta está mal digitada, ¿verdad? Porque first. Excellent. Me parece. Sí. Aquí el único error es en first, que primero tendría que ir la I y después la R. Pero si se dan cuenta, en todas las opciones de las demás, está igual. So you can see here. But yes, this is a mistake, but even though it is misspelled, if you choose it, it will show you that the answer is correct. Okay. A pesar de que es un pequeñísimo error de dedo que está ahí, ¿verdad? Este, al seleccionarla no les afecta. Les, se las muestra como buena. Okay. Okay. Any questions? Preguntas? No. No teacher. Okay. No. Thank you. I remember that we did this part on Tuesday. Me acuerdo que esta parte nosotros la hicimos el martes, ¿verdad? That's why you can see that it has been already answered. So we're going to have Jacqueline reading from one to three, please. Um, the number teacher, sorry. From one to three, you're going to read uh, the answer that as we have them already, okay? Okay. Have, um, number one, have. Uh-huh. Um, no, don't remember, teacher. You can see it here. O sea, me va a leer ya con todo y respuesta, porque esto fue algo que realizamos nosotros el martes aquí en clase. You have had? Had a picnic. Okay. Um, play, play tennis. Okay. Took photos. Took. Okay. Took photos. Photos. Thank you. And Israel, the last two. When. So, a play. Okay, excellent. ¿Alguna pregunta hasta acá? Okay. 
No. No. no? Ok. Te diré que sí, vaya. Easy, right? Yeah. ¿Está fácil o no? Yeah, yeah, it is easy. Okay, so we're moving to the next part. And here is C. Okay. So the next part that we have for this exam is to complete the conversations. You're going to select the correct one of the verb. And we are going to begin, oops, sorry, let me see, with um, Arely. Okay. Uh, go, uh, a good weekend. Okay, you can see that here we have the options. Mm -hmm. You have, you have. This one? A good weekend. La tercera? Uh huh. Segura? Si. Sí. Okay, just take a look to this. ¿Qué tengo al final? Es una pregunta. Ajá, es una pregunta. Y acá, ¿es esto una pregunta? No. No. Ok. Did you have? ¿La primera o la segunda? Tiene que ser la segunda. ¿Por qué? Porque el tiempo de por sí ya representa el pasado. Ok. Excelente. Perfect. Thank you, Arely. Ok. Let's see the next one. Mauricio. <laughs> Not really. I study a weekend. Okay. So what is it? One, two, or three? La primera. ¿Por qué? Porque está en, está en una forma negativa. Ajá. Entonces el verbo tiene que ir. Está en forma negativa. Not really. I Ajá. Study a weekend. Ok. I studied all weekend. ¿Y por qué esa opción y no la última? Porque cuando termina en en i en i en i, en i solo se le agrega la ed. En i. Es que ahí termina en i en i en y. Ajá. En último. Entonces se sustituye por la i por la i latina y se le agrega ed. Excellent. Thank you, Mauricio. Okay, the next one, Isael. Okay, Isael. 
if I do last ten, last weekend. I'm sorry, I didn't listen to you. If I do anything last weekend. Okay, thank you. Jacqueline, what is going to be your answer? Okay. Yesterday, yesterday went hiking in the world. woods. Woods, sorry. Okay, thank you. Sylvia, the next one. Um, did... Did she, did she got, got anything all the more? Like this? Yeah. And why got? Because is the past, the verb go. Um, the past of which verb, sorry? Go. No. If you can see here, I have the auxiliary D. Because I have a question. It's get. Um, get. So, this one or the first one? And she get. I don't know. Okay, if you remember something that we explained, is that when we are making yes no questions with the auxiliary D, the verb is going to go back to its base form. Algo que nosotros explicamos es que cuando hacemos preguntas en pasado simple utilizando el did, el verbo va a regresar a su forma normal. Mm -hmm. en, esta, en este caso, que es get. Got es el pasado de este verbo. Igual, si usted se fija acá, did they do, mm -hmm. tengo lo que es do en presente simple, por decirlo así, mm -hmm. e igual acá, did you have, el verbo está uh -huh. en su forma normal. Presente. En presente, correcto. Ok. Thank okay. you. And the answer, yeah. Janet. No, no, she went shopping, but she didn't buy anything. Ok, excellent. Vaya, hasta acá. ¿Tienen ustedes preguntas? Yo tengo una. Ajá. Digamos, este, en la primera, dice, did you have a good weekend? Yo puedo responder también, yes, I did. Sí, sí, en caso usted lo tuvo, sí. Yes, I did. Y o oh, también así, como está como una forma más larga, va. Sí, aquí es como que usted quiere hacer más conversación. Okay. No realmente, estudié todo el fin de semana, no realmente, trabajé todo el fin de semana, limpié la casa todo el fin de semana, tuve muchas cosas que hacer, ¿ok? Usted puede hacer, por decirlo así, este, más precisa, yes I did o no I didn't, y está perfecto. Acá, por querer hacer más conversación, estamos diciendo, not really, I studied, Yes, I did. I really studied all weekend. Siempre hacerla más larga, pero contestando con el yes, I did. Es correcto. Vaya, pero yes, I did. I studied all weekend. No mucho. Ajá. Porque me está diciendo que sí, realmente tuvo un buen fin de semana. Pero estudió todo el fin de semana. No sé si eso sea bueno o sea malo, ¿verdad? No les estoy diciendo que estudiar sea algo malo, ¿verdad? Pero generalmente para nosotros decimos 
Por ejemplo, yes, I did. I went outside, for example, with my family. Or I visited my family. I traveled to another country, for example. O también, para no decir yes, I did, ustedes pueden decir, veamos de otra forma. Um, you can only say yes. Solo pueden decir yes, lo cual está correcto, ¿verdad? Y ahí dependería de ustedes si quieren dar más información, qué fue lo que hicieron o por qué fue un buen fin de semana. ¿Es that clear? Another question? Yes. No, teacher. Okay. So we're moving to the last part, I think. Yes. Okay. Just give me a few seconds. I just need to clear the answers. Necesito que no vayan a ver mis respuestas. Por si no lo han hecho. O por si ya la saben, pues, that's perfect. Okay, so you can see that here we have a short reading that is titled Home Alone. And we are going to be reading one by one. Vamos a ir leyendo todo, ¿verdad? So the first one um, is going to be Ernesto. Okay? Okay, Ernesto, can you start reading, please? Uh, okay. Uh, home alone. Jerry Carson. Um, one and sixty. Hat at. Ter terrible weekend. Weekend. Is boring? Weekend. 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 Oh. <laughs> his, his parents went to visit his own. Uh, but but uh, a stay home. Thank you. Home. Continue, he, Jacqueline. He went. No, here. He, oh, sorry, sorry. He go. He go. He go. Go up early on Saturday and went downstairs to the basement to the laundry. Wait. Continue. Yes, please. He went back upstairs, but at the stop of the stair, the door was locked. Thank you. Continue, Sylvia. He, he pushed, pushed on, on it, but I didn't open. He called to these neighbors, but they didn't hear him. Thank you. Continue, Arely. Mm, he said, uh, luckily, luckily, Jerry, luckily, Jerry had food to eat. There were some, some extra groceries in the basement and he had a place to sleep. Thank you. Continue, Mauricio. He put, he put some clothes from the laundry on the floor and sleep on gym. Okay, um, Janet? His parents came home Sunday morning and found Jerry in the basement. We killed Jerry late Saturday night, but he didn't answer the phone. 
say his oh. father. He Thank came. you. Great, great. Okay, sorry. And the last part, he said. Um, we came home right away. We were just happy. It's all right. Okay, thank you. So you can see that that's the reading that we have. And based on that reading, we need to answer these questions. Isael, number one. Okay. Why did Jerry go to the basement? To do laundry. Okay. Thank you. Number two, let me see. Ernesto. And um, where did Jerry sleep? Okay. And in the end, yes, please. La respuesta, o solo que la respuesta correcta? La, díganos la respuesta correcta. Slept. The, the pronunciation is slept. Okay. Slept. Okay. Excellent. And the last one, Jacqueline. Uh, the number two. Because a neighbor uh -huh. the number two because a neighbor called them to let them now Jerry was took in the basement. Are you sure? Hmm. Question number three says, why did Jerry's parents return home Sunday morning? Por qué? You can read the last paragraph that says, his parents came home Sunday morning and found Jerry in the basement. We called Jerry late Saturday night, but he didn't answer the phone, said his father. We came home right away. We're just happy he's all right. So, why did Jerry's parents return home Sunday morning? Number three. Ah. Okay, excellent. Because Jerry didn't answer the phone when his parents called to check on him. Okay, perfect. Um, vaya, ese es prácticamente el examen final. No sé si tienen preguntas acerca de todo lo que se vio en este módulo o si está claro para ustedes. No questions. Seguros? Yes. 
nada más que aprendernos todos los verbos. Es lo más complicado, siento yo. Sí, créanme que ahí sí es... Bueno, no es complicado. Es de irselos memorizando así quizás de cinco en cinco para ayudarles, ¿verdad? Um, o igualmente, ¿verdad? Si ustedes tienen tiempo, lo que pueden hacer es ir haciendo como planas o líneas. Irlos repitiendo, por ejemplo, comienzo con el be, was, where, been. Be, was, where, been. Al menos unas cinco o diez veces. Y así se les va a ir quedando. Aparte que están practicando la escritura y la pronunciación. Ya cuando menos vengan a sentir, ya se los van a haber aprendido todos. Teacher, este, la vez pasada yo le comentaba que la verdad que, o sea, yo tengo la lista de, tengo la lista de verbo, pero o sea, hay unas cosas que se me es difícil pronunciarlas. Ok. Por ejemplo. La pronunciación es la que me cuesta. Y esta es la que yo les mandé. Y, por ejemplo, sustituir en inglés este, la pronunciación. Sí, está en, la, en el listado, en el listado último que nos mandó de los verbos regulares, creo que son. Vaya, permítame, déjeme buscar el listado. Sí, son de lo, porque son dos listas de verbos irregulares y irregulares. Correcto. Ok. Um, which one did you say is it? ¿Cuál es el verbo? Eh, sustituir. Ok. Que sería sustituto, dice. Ok, I'm just... Ok, here is it. Sorry, I was just looking at my list right now. Estaba buscándola en la lista. This one, right? Substitute. Hello. Hello, can you hear me? Hola. Sí. Yes. Okay, sorry. Es que a veces Ajá, como que se me cortan. Y me quedo así, ¿estarán o no estarán? Okay. Yeah, that one is substitute. Así me falta a mí. <laughs> Substitute. Ok. Another one. With ED. Ok. Vaya, como acá este verbo termina en T y E. Recuerden que la pronunciación para este tipo de verbos, como el siguiente, suggest, uh -huh. se le agrega una sílaba al final. So, o en el pasado simple, o en el participio sería substituted. Ok. Y en el caso de okay. suggest, suggested. Ok. Igual, tasted. Uh -huh. Quiero ver otro acá. No, eso es más que todo. Ah, started. Porque termina en T. Started. Substituted. Suggested. And hasted. Quiero ver otro acá. Porque van en esa... Ah, oh, acá tengo wait. Waited. Van entre esa categoría de la pronunciación, ¿verdad? Que estuvimos viendo. Want, 
one test. Quiero ver otro. No, solo esos. Sí, de ahí solamente eso sería. Ah, skate, skated. Let me see another. Re no, no. Rest, rested. This one. Rest, rested. Repeat, repeated. Okay. Relate, related. O sea, si se dan cuenta, si yo ya tengo acá lo que es la T y la E, o si el verbo termina en T o termina en D, se le agrega una sílaba extra a la pronunciación en el pasado simple. ¿Ok? Quiero ver otro por acá. Protect, protected. Present, presented. ¿Ok? We have predict, predicted. ¿Ok? Ahí es donde yo voy aplicando lo que son las reglas que estuvimos estudiando. ¿Ok? Ok. Ok, another question. No. Ok. ¿Y qué tal sintieron el módulo? Todo fácil, ¿verdad? Yo siento que este módulo no estuvo tan fácil. ¿Por qué? Empezando por los verbos irregulares. Ok. Y el, el was, el was, el where, la verdad, ayer, aparte de lo que usted, su clase, me, tuvo que meter, me tuve que meter a YouTube y, no sé, como que buscar como algo más fácil para poderlo entender. La verdad que, pues, YouTube sirve bastante. Ok, sí, ayuda bastante, la verdad, hay bastantes cosas que a nosotros nos ayudan un montón, más que todo con explicaciones o con la pronunciación. Pero para no complicarnos tanto, ¿verdad? Recuerde que el di siempre va a ir con todos aquellos verbos que nos muestren a nosotros lo que es movimiento o acción. Una acción, cantar, reír, llorar, comer, jugar, um, ¿qué? estudiar, trabajar, etc. O sea, todos esos verbos que a mí me muestran un movimiento o una acción, quiere decir que van a ir con lo que es el auxiliar di. Pero ya si yo hablo de estados o adjetivos, por ejemplo, sustantivos, estoy utilizando lo que es el verbo to be. ¿Ok? Veíamos los usos. Mi nombre es, yo soy, uh, nosotros estamos, por ejemplo, o sea, más que todo para eso, para todo aquello que sea ser o estar, es que uso el verbo to be. Seguido de un adjetivo o de un sustantivo, etc. ¿Ok? Ok. Ok. ¿Preguntas? No, y gracias. A ustedes, la verdad, gracias por todo. Sí, sí, por... Sí, sí, no, 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 no. Gracias por su perseverancia. Miren que no sé cuántos eran, pero hasta ahorita veo que solo vemos siete, ocho conmigo, ¿verdad? Porque fuimos tan poquitos en este grupo. Son poquitos los de ese grupo. ¿Por qué fuimos tan poquitos? No sé, honestamente, no sé. <risa> Lo importante es que ustedes han estado... Sorry, Isai. Bueno, yo estaba con un grupo donde habíamos casi 30. Ok, eran varios. 
Ok. Sí, honestamente no sé qué habrá pasado, ¿verdad? Pero lo importante es que ustedes han perseverado, o se han estado aquí desde el inicio y se puede ver que hasta el último día pues están acá. Y se les nota lo que son las ganas de aprender. Algunos de sus compañeros, no sé por qué no habrán podido estar el día de ahora, pero esperamos que ya para el siguiente módulo o para los demás puedan ¿verdad? unirse y estar siempre en las clases. Okay. So if there are no more questions, remember that you have till today at midnight to finish the platform. Tienen hasta ahora la medianoche, ¿verdad? Para terminar la plataforma, los que no lo han hecho aún, ¿verdad? Y de igual manera, ¿verdad? Si más adelante ustedes necesitan ayuda en lo que es o en lo que son cosas relacionadas al India, pues ahí tienen mi contacto, ¿verdad? Tal vez no les contesté así que rápido porque estoy ocupada con mi chiquitín. Así que, pero ya estamos, ¿verdad? Para ayudarles. Muchas gracias. A ustedes. Y cualquier cosa, pues ya saben, ¿ok? Ok, so that's going to be all for today. Es todo por ahora, ¿verdad? Un placer haberles conocido y haber compartido con ustedes. Y... Gracias por toda la paciencia que nos tuvo. <risa> a a pesar que nos quedamos mudos. Bien, no, de todo. No, no se preocupen, paciencia es la que más tengo. Tengo un chiquitín de 11 meses que es el que me anda por toda la casa así, así que no se preocupen. He trabajado con niños también, así que yo sé lo que es esto. Ok. Bueno, eso es todo entonces. Muchas gracias por todo y nos vemos más adelante. Primero, Dios. Amén. Igualmente, muchas gracias. Gracias, igualmente. So, bye. Bye, bye. Thank you. Good night. Good night. Good night.